Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CIRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mot d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme la solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Buenos dias ou buenas tardes à alumnos. Bienvenidos en esta plataforma del Ministerio de las Enseñanzas Secundarias para la Educación a Distancia. Soy Deba Victoire, docente de español. Vamos a hacer repasos para preparar el examen probatoire. Primero vamos a presentar de manera general el programa. El programa de repasos por, por el examen probatoire comporta tres grandes articulaciones. La primera, en la primera articulación vamos a hacer, a ver, comprensión y traducción. En esta parte vamos a estudiar el texto informativo argumentativo El, text, el texto descriptivo, el texto narrativo y hacer traducciones. En la segunda articulación vamos a ver estructuras de comunicación. Y esta actividad tiene dos ramas. Primero, el vocabulario. En el vocabulario vamos a estudiar nociones como el campo lexical, la derivación, los disminutivos, los antónimos, los gentilicios y los homónimos. Y luego en la gramática vamos a ver la finalidad, los complementos o rectos directos e indirectos, los indefinidos, la cortesía y la concordancia de los tiempos verbales. Y en la tercera y última parte vamos a hacer redacción. Vamos a produ producir textos informativo, argumentativo, descriptivo y narrativo. Bueno, ahora presentamos la prueba de español en el examen probatoire. En el examen probatoire hay una sola prueba de español que dura tres horas y, su, y tiene coeficiente tres. Los objetivos de esta prueba es evaluar los recursos y las competencias en términos de recepción y producción escrita. Su estructura es la siguiente. Primero, un comentario dirigido sobre 10 puntos. El comentario dirigido se articula alrededor de algunas preguntas que tienen que ver con un texto. En la segunda parte, tenemos las competencias lingüísticas. En esta actividad, tendréis que tratar algunos ejercicios de vocabulario y de gramática. Y luego en la tercera parte tenemos la producción escrita. Esta parte tiene dos ramas. Primero, la traducción. La traducción también que tiene dos ramas. Versión primero, es decir, traducir del español al francés. Y luego el tema, es traducir del francés al español. Y la segunda Y la otra rama es la redacción. Esta rama también tiene dos otras ramas o subramas. Primero, una redacción libre, es decir, de reflexión personal. Y la segunda es una redacción semi-guiada, es decir, que tendréis algunos elementos que debéis completar o, u ordenar. Bueno, pasamos a la primera fase, el comentario de textos. Vamos 
Primero voy a explicar lo que entendemos por comentario de texto. El comentario de texto en el examen probatorio consiste en leer texto de unas treintenas de líneas. El texto puede ser argumentativo, informativo, descriptivo o narrativo. Y después contestar a cinco preguntas, entre las cuales las tres primeras son cerradas, la cuarta sería abierta o no, y la última abierta de expresión libre. Bueno, importa explicar lo que entendemos por preguntas cerradas, semi abierta o abierta. Bueno, se, llama, se llaman preguntas cerradas las preguntas cuyas respuestas se encuentran en el texto. Y, las, y la pregunta semi abierta es una pregunta que tiene dos partes. La respuesta a la primera parte está en el texto y la de la segunda parte es de expresión libre, es decir, que tenemos que reflexionar y sacar la respuesta en nuestra mente, en nuestra cabeza. Bueno, y la pregunta libre de expresión personal o abierta es una pregunta cuya respuesta no está en el texto, puede ser una pregunta de cultura, de cultura general, pero que tiene siempre que ver con el tema desarrollado en el texto. Bueno, vamos a estudiar primero un texto informativo, argumentativo. Voy a hacer la lectura o vamos a hacer la, la lectura juntos. Texto. Promociones y ofertas en línea. Niño México se ha consolidado como una de las páginas más populares y exitosas de Latinoamérica, ya que desde el momento de su arribo al mercado se ha caracterizado por ser algo más que una simple tienda en línea. Realizar compras online es la forma más práctica y cómoda de encontrar lo que necesitas para tu uso personal o dentro del hogar. Muchos escogen al niño como vehículo para hacerlo, pues pueden hacerlo con los ojos cerrados, ya que ofrecen garantía en cada uno de los pedidos. La entrega y compromiso se traducen en compras online seguras, rápidas y 100% eficaz, efectivas, con perdón, de cara a cada usuario de la plataforma. Aquellos que adquieren productos con nosotros suelen volver al portal a realizar sus compras cada vez que lo necesitan y tienden a recomendar a sus amigos y familiares. Así pues, no pierdas la oportunidad de adentrarte a comprar en línea dentro de la tienda del niño y adquiere desde la comodidad de tu hogar aquellos dispositivos tecnológicos que encuentren en lanzamiento. Niño México te ofrece diversidad de alternativas para todos los gustos con la finalidad de que puedas tener diversidad de opciones y puedas escoger aquella que se adapte mejor a tus necesidades o gustos. El, inven el inventario disponible abarca múltiples categorías, pues va desde los productos de belleza hasta una amplia gama de equipos de computación, las necesidades de vestir bien. Finalmente, recuerda que para facilitarte las cosas, siempre tendrás a la altura de tu bolsillo la app, entre paréntesis, aplicación, de línea que podrás instalar en tu móvil para que hagas tus compras en cualquier lugar y momento. Disfruta de las promociones y ofertas que ofrece a diario Niño México. Navega aquí, niño.com. 
Ahora acabada la lectura, vamos a, vamos a empezar a comentar nuestro texto. Pero antes de empezar esta actividad, tenemos que explicar lo que entendemos por el texto informativo argumentativo. El texto es informativo cuando da suficientes informaciones y explicaciones necesarias sobre un acontecimiento o cualquier otro asunto o tema. Por ejemplo, en este caso sobre las promociones y ofertas en línea. Es también argumentativo porque el autor intenta persuadir, convencer al lector y convencer al lector para que haga compras en línea con Dino México. Bueno, nuestro comentario se articula alrededor de estas preguntas, de cinco preguntas que voy a leer primero. Tenemos que escuchar atentamente. Primera pregunta, ¿por qué Dino México? se ha consolidado como una de las páginas más populares y exitosas de Latinoamérica. Repito, ¿por qué Niño México se ha consolidado como una de las páginas más populares y exitosas de Latinoamérica? Segunda pregunta. ¿Cuáles son las garantías que ofrece este portal a los usuarios? Repito, ¿cuáles son las garantías que ofrece este portal a los usuarios? Releve tres garantías del texto. Bueno, tercera pregunta. ¿Qué categorías de productos se encuentran en Dino, México. Repito, ¿qué categorías de productos se encuentran en Dino, México? Saque del texto, del texto tres de ellas. Es decir, que entre las garantías, entre los productos que ofrece el Dino, México, los enumerados en el texto, tenemos que sacar tres. Bueno, ahora la cuarta pregunta. Según el texto, ¿qué debe hacer una persona para disfrutar de las promociones y ofertas del niño México? Repito, según el texto, ¿qué debe hacer una persona para disfrutar de las promociones y ofertas del niño México? La quinta y última pregunta, ¿está usted en pro o en contra del comercio en línea? Repito, ¿está usted en pro o en contra del comercio en línea? Justifique su punto de vista con tres argumentos. De nuevo. Ahora vamos a em empezar a contestar a, esta, a las preguntas, empezando por la primera. Vamos a volver a leer la primera pregunta. Y, entre, y mientras tanto, ya podéis empezar a reflexionar sobre las preguntas. O si ya habéis dado respuesta, tenéis que averiguar si la habéis hallado, si habéis dado buenas preguntas respuestas, si no, hay que corregir. Bueno, primera pregunta, ¿por qué Niño México se ha consolidado como una de las páginas más populares y exitosas de Latinoamérica? Bueno, como respuesta, Niño México se ha consolidado como una de las páginas más populares y exitosas de Latinoamérica porque desde el momento de su arribo al mercado se ha caracterizado por ser algo más que una simple tienda en línea. 
Es decir, que si no habéis hallado esta respuesta, tenéis que rectificarlo. Y para los que han dado la buena respuesta, bueno, es muy bien. Pasamos a la segunda. Segunda pregunta. ¿Cuáles son las garantías que ofrece este portal a los usuarios? Releve tres garantías del texto. Bueno, deberíais contestar las garantías que ofrece este portal a los usuarios son compras online seguras, compras online rápidas, compras online 100% efectivas de cara a cada usuario de la plataforma. Bien. Ah, hemos pedido tres, ya tenemos las tres. Si las habéis listado todo, vamos a pasar a la pregunta siguiente. La tercera pregunta. ¿Qué categorías de productos se encuentran en Niño México? Saque del texto tres de ellas. Bueno, como respuesta, tenemos las, las tres categorías de productos que se encuentran en Nio México son los productos de belleza, la gama de equipos de computación, las necesidades de vestir bien. Bien, espero que estáis notando muy bien las respuestas. Bueno, ahora la cuarta pregunta. Según el texto, ¿qué debe hacer una persona para disfrutar de las promociones y ofertas del niño México? La respuesta, según el texto, para disfrutar de las promociones y ofertas del niño México, una persona debe instalar en su móvil la app, entre paréntesis, la aplicación, de Niño México. Apple es la abreviatura de aplicación. Bueno, si estáis, pasamos a la quinta, a la quinta pregunta. ¿Está usted en pro o en contra del comercio en línea? Justifique su punto de vista con tres argumentos. Bueno, esta pregunta puede ser, puede tener varias respuestas. Por lo que vamos a intentar dar dos posibilidades. Uno podría decir, sí, estoy en pro del comercio en línea porque el comercio en línea supera las limitaciones geográficas, por ejemplo. El comercio en línea permite obtener mayor número de clientes tanto online como offline gracias al aumento de visibilidad que permite Internet. Online es decir en línea, offline es decir fuera de la línea. Bueno, como otro argumento podríamos tener que el comercio en línea extiende la variedad de bienes y servicios con, con los que comerciar. Como otro argumento, el comercio en línea permite ahorrar tiempo. Es decir, que no gastamos mucho tiempo buscando en, en línea. Los clientes no pierden tiempo buscando entre pasillos de los mercados y supermercados. Bueno, hay, puede haber, hay algo, podemos tener variedades, multitudes de argumentos. En este, aquí vamos a pararnos aquí con estos cuatro argumentos. Pero si tenéis otros argumentos, podéis seguir discutiendo con vuestros compañeros y juntos vais a ver. Bueno, como otra posibilidad, podríamos tener una, un punto de vista en contra. Por ejemplo, estoy en contra 
del comercio en línea porque el comercio en línea garantiza difícilmente la fidelidad de los clientes. Porque hay muchas aplicaciones como Línea México en Internet. Hay multitudes de opciones, por lo que la fidelidad de los clientes resulta difícil. Como otro argumento, es fácil para comparar precios, lo que es un inconveniente, sobre todo para el comerciante, que no puede maximizar sus beneficios porque los clientes pueden, tienen la facilidad de comparar, de ver variedades de precios. Bueno, puede tener problema con la entrega de productos de, lo, de la que uno no es responsable. Es decir, que resulta difícil entregar un producto que no satisface al cliente. El cliente no puede probar el producto antes de la compra. No puede probar. Es decir, que el cliente paga un producto sin haber tocarlo. No puede tocarlo o verlo con los ojos antes de decidir comprar este producto. Esto puede, y puede dar lugar a insatisfacciones a insatisfacciones en el momento de la entrega uno no puede tampoco devolver una mercancía que no le satisface bueno podríamos tener otras multitudes de argumentos pero vamos a parar aquí y pasar a la segunda actividad de este trabajo la parte reservada a la traducción. Bueno, como acabamos de decir, en la traducción hay dos ramas, versión y tema. En la versión vamos a traducir un fragmento del texto. Vamos a hacer una traducción desde el español al francés. Bueno, antes de empezar este ejercicio, esta actividad, es importante dar algunos consejos e indicaciones para realizar adecuadamente esta actividad. Primero, para hacer una buena traducción, tenemos que primero hacer una lectura atenta del texto o de las frases. En segundo lugar, identificar las dificultades lexicales y gramaticales. Luego, hacer una traducción personal y después corregimos juntos con el docente. Bueno, el fragmento del texto que vamos a traducir en versión es, la, es el siguiente. Voy a leer, tenéis que escuchar atentamente. Realizar compras online es la forma más práctica y cómoda de encontrar lo que necesitas para tu uso personal o dentro del hogar. Muchos escogen al niño como vehículo para hacerlo, pues pueden hacerlo con los ojos cerrados ya que ofrecen garantía en cada uno de los pedidos. La entrega y compromiso se traducen en compras online seguras, rápidas y 100% efectivas de cara a cada usuario de la plataforma. Espero que habéis atendido muy bien a la lectura y que ya habéis empezado a traducir. Bueno, primero empezamos por sacar las, resaltar las palabras y expresiones que parecen difíciles. Tenemos la expresión realizar compra, compras online, que se traduce en francés por faire des achats en ligne, faire ou réaliser des achats en ligne. Luego, dentro, dentro del hogar, dentro del hogar, que se traduce por dans le foyer ou dans la maison. O también en la familia, podemos decir, hogar. Luego, los pedidos. ¿Qué es lo, el, un pedido? 
Los pedidos se traducen por les commandes, es decir, que los productos que compramos. Y luego, usuario. Usuario puede decir client, utilizador o usager. Bueno, ahora pasamos a la traducción. Vamos a traducir este fragmento de esta manera. Tenéis que atender muy bien. Faire des achats en ligne est la forme la plus pratique et aisée ou confortable de trouver ce dont on a besoin pour son usage personnel ou pour la maison. Beaucoup choisissent l'igno comme outil pour le faire, donc ils peuvent le faire les yeux fermés, puisqu'une garantie est offerte pour chacune des commandes. La livraison et l'engagement se traduisent par des achats en ligne sûrs, rapides et 100% effectifs pour chaque utilisateur de la plateforme. Bien, espero que estáis. Voy a repetir. Faire des achats en ligne est la forme la plus pratique et confortable ou aisée de trouver ce dont on a besoin pour son usage personnel ou pour la maison. Beaucoup choisissent l'igno comme outil ou voie ou moyen pour le faire. Donc, ils peuvent le faire les yeux fermés puisqu'une garantie est offerte pour chacune des commandes. La livraison et l'engagement se traduisent par des achats en ligne sûrs, rapides et 100% effectifs pour chaque utilisateur de la plateforme. Bueno, espero que estáis. Pasamos a la segunda rama de esta actividad. Vamos a hacer tema, tema es decir, traducir del francés al español. Nuestro tema Está constituido de cinco preguntas, cuatro preguntas, con perdón, que vamos a traducir en español. Voy a le leerlas primero. Traduzca al español las frases siguientes. Primera frase. O Camerún, la consumación de droga es interdita. Repito. Tenéis que notar, au Camerún, la consommation de drogue est interdite. Seconde phrase. L'homme est le principal responsable de la destruction de l'environnement. Repito. L'homme est le principal responsable de la destruction de l'environnement. Tercière phrase. Le football est permet aux Camerounais de consolider le vivre ensemble. Repito, le football permet aux Camerounais de consolider le vivre ensemble. Quarta phrase, avoir sa propre plateforme de vente en ligne est une grande opportunité pour les jeunes. Repito, avoir sa propre plateforme de vente en ligne est une grande opportunité pour les jeunes. Bien, il y a tenéis les quatre phrases que tenemos que traduire en cette activité. Empezamos pour la première. Au Cameroun, la consommation de la drogue est interdite. Traduction. En Cameroun, El consumo de la droga está prohibido. En Camerún, la, el consumo de la droga está prohibido. O podríamos decir, en Camerún se prohíbe el consumo de droga. En Camerún se prohíbe el consumo de droga. Bueno. 
Segunda frase. L'homme est le principal responsable de la destruction de l'environnement. Traduction. El hombre es el principal responsable de la destrucción del medio ambiente. El hombre es el principal responsable de la destrucción del medio ambiente. Si estáis, continuamos. Tercera frase. Le fútbol permet aux Camerounais de consolider le vivre ensemble. Traduction. El fútbol permite a los Camerounaises consolidar la convivencia. El fútbol permite a los Camerounaises consolidar la convivencia. Bueno. Cuarta frase ahora. Avoir sa propre plateforme de vente en ligne est une grande opportunité pour les jeunes. Traduction. Mientras traducimos, tenéis que notar las palabras que os ha resultado difícil. Bueno, traducción de la cuarta frase. Tener su propia plataforma de venta en línea es una gran oportunidad para los jóvenes. Repito, tener su propia plataforma de venta en línea es una gran oportunidad para los jóvenes. Bueno, si estáis, se acabó con el comentario de nuestro texto argumentativo, informativo. Y bien, espero que lo habéis muy bien notado. Y ahora vamos a pasar a un segundo comentario. Y esta vez vamos a comentar un texto descriptivo. Bueno. El texto es el siguiente. Texto. La llegada a la ciudad. El taxi se deslizó entre un laberinto de callejuelas. Ya es la lectura, tenéis que escuchar. El taxi se deslizó entre, una, entre un laberinto de callejuelas estrechas bordadas de casuchas que de, desaparecían bajo andamios de maderas rudimentarias. Y pronto se encontraron en la carretera nacional. El hombre conducía lentamente para evitar las trincheras que la llenaban y las montañas de detritus, a veces en plena calle. Los niños chapoteaban en la podredumbre para ahuyentar a los perros y corderos que engulían algo innombrable. Los hombres, sumergidos en esta gigantesca basura de la que se escapaban volutas de humo agrio, recuperaban todo cuanto podía ser reciclado, viejos zapatos, neumáticos, latas, botellas y envases de plástico. Todo encontraba casi siempre una segunda e incluso tercera vida, aliviando el planeta maltratado y permitiendo a familias enteras que pudieran sobrevivir. Punto final. Me llamo Canebe. Selin Mañeche de Sica, página 14. Bueno, vamos a hacer las mismas actividades como las precedentes. Importa primero explicar lo que entendemos por el texto descriptivo. El texto descriptivo consiste en realizar una descripción de algún elemento. Puede encontrarse en una persona, un animal, un objeto, un paisaje, un lugar, una cosa o una situación. La enumeración de características en su rasgo principal mediante el uso de adjetivos y adverbios, etc. Bien. Ahora, 
Empezamos por el comentario o la comprensión del texto. Este comentario también se articula alrededor de cinco preguntas que voy a leer. Primera pregunta, ¿dónde se deslizó el taxi? ¿Dónde, por dónde, con perdón, por dónde se deslizó el taxi? Segunda pregunta, ¿por qué conducía lentamente el hombre? ¿Por qué conducía lentamente el hombre? Tercera pregunta, según el texto, ¿qué recuperaban los hombres, los hombres en la basura? ¿Qué recuperaban los hombres en la basura? Saque del texto dos detalles. Cuarta pregunta. Entre saque del texto dos detalles que muestran el papel salvador del trabajo de estos hombres. Repito, entre saque del texto dos detalles que muestran el papel, el papel salvador del trabajo de estos hombres. Quinta pregunta. ¿Es normal que uno viva, viva de desechos recuperados en la basura? ¿Es normal que uno viva de desechos, de desechos recuperados en la basura? Justifique su opinión con dos argumentos. Bueno. Pasamos a la primera pregunta. Espero que habéis muy bien notado todas las preguntas y que ya habéis empezado a reflexionar y a dar respuestas. Bueno, primera pregunta. ¿Por dónde se deslizó el taxi? Respuesta. El taxi se deslizó entre un laberinto de callejuelas estrechas bordadas de casuchas. El taxi se deslizó entre un laberinto de callejuelas estrechas bordadas de casuchas. Segunda pregunta ahora. ¿Por qué conducía lentamente el hombre? Respuesta, el hombre conducía lentamente por, para evitar las trincheras que llenaban la carretera nacional y las montañas de detritus a veces en plena calle. Repito, el hombre conducía lentamente para evitar las trincheras que llenaban la carretera nacional y las montañas de detritus a veces en en plena calle. Espero que estáis. Tercera pregunta. Según el texto, ¿qué recuperaban los hombres, los hombres en la basura? Saque del texto dos detalles. Vámonos con la respuesta. Según el texto, los hombres recuperaban en la basura viejos zapatos, neumáticos, latas, botellas y envases de plástico. Bastaba con dar dos detalles. Bueno. Cuarta pregunta. Entre saque del texto, dos detalles que muestran el papel salvador del trabajo de estos hombres. Respuesta. Los, entre saque del texto, dos detalles, sí, dos detalles. Los detalles como respuesta, los detalles que muestran el papel salvador de estos hombres son da casi siempre una segunda e incluso tercera vida a todo lo que encuentra. Segundo detalle, alivia el planeta maltratado. Alivia 
planeta maltratado. Es decir, que se destruye el planeta o el medio ambiente con todos estos detritos. Como otro detalle, permite a las familias enteras sobrevivir. Bastaba con dar dos detalles. Bien. Pasamos a la quinta pregunta. ¿Es normal que uno viva de, de desechos recuperados en la basura? Justifique su opinión con dos argumentos. Aquí es una pregunta abierta, es decir, que cada uno puede tener opinión, una opinión diferente, por lo que vamos a, a dar dos posibilidades de respuesta. Primera posibilidad, no. Alguien que no está de acuerdo con esta actividad puede decir no. No es normal que una persona viva de desechos recuperados en la basura porque es una actividad peligrosa. En una basura se encuentra todo tipo de desechos. Al manejar los detritos puede contraer enfermedades, puede herirse. Además está siempre sucia la basura y huele mal, es decir, que puede dar muchas enfermedades, puede tener muchas consecuencias sobre la persona que practica esta actividad. Bueno, como otra posibilidad de respuesta, alguien, otra persona podría ser de acuerdo, puede decir sí, es normal que una persona viva de desechos recuperados en la basura, porque puede que saca su única actividad. Sí, sí. sí con perdón, porque puede que sea su única actividad generadora de ingresos con la finalidad de reciclar. Es decir, que esta actividad puede ser una fuente puede ser una fuente de riqueza y también una salvación para la planeta que sufre el, que sufre el, las, contamin, las contaminaciones variadas que conocemos. Bueno, aquí tenemos las dos posibilidades de pregunta. Otra persona podría ser de acuerdo por una parte y no de otra parte, lo importante es justificar con buenos argumentos, es saber justificar su punto de vista. Bueno, pasamos a la segunda parte. Vamos a ver hacer traducciones, como la primera fase. En versión vamos a traducir este fragmento del texto que voy a leer. Tenéis que atender muy bien la lectura. El taxi se deslizó entre un laberinto de callejuelas estrechas bordadas de casuchas que desaparecían bajo andamios de maderas rudimentarias y pronto se encontraron en la carretera nacional. Bueno, aquí es el texto que debemos traducir. Voy a repetir. El taxi se deslizó entre un laberinto de callejuelas estrechas bordadas de casuchas que desaparecían bajo andamios de maderas rudimentarias. Y pronto se encontraron en la carretera nacional. Punto. Bueno, como traducción podemos tener eso. Voy a leer. Le taxi se profila o se glissa dans un labyrinthe de ruelles bordées de taudis qui disparaissaient sous des échafaudages rudimentaires en bois et aussitôt 
Ils se retrouvèrent sur la route nationale ou sur la voie nationale. Voyons répéter, le taxi se faufila ou se glissa dans un labyrinthe de ruelles bordées de taudis qui disparaissaient sous des échafaudages rudimentaires en bois. Et aussitôt, ou rapidement, ils se retrouvèrent sur la route, la voie nationale. Bien, espero que estáis conmigo. Bien, ahora pasamos al tema. En el tema, tenemos que traducir estas cuatro frases. Vamos a pasar al español estas frases que voy a leer. Primera frase. Le sport a des bienfaits inestimables pour la santé. Primera frase. Le sport a des bienfaits inestimables pour la santé. Segunda frase. La lecture est mon passe-temps préféré. La lecture est mon passe-temps préféré. Tercera frase. J'irai en vacances au village après les examens certificatifs. J'irai en vacances au village après les examens certificatifs. Punto. Quarta frase. Chaque citoyen doit respecter les emblèmes et la constitution de son pays. Repito. Chaque citoyen doit respecter les emblèmes et la constitution de son pays. Bueno, si habéis atendido muy bien la lectura, vamos a empezar a traducir. La primera frase, le sport a des bienfaits inestimables pour la santé. Pour la santé. Se traduce en français pour El deporte tiene beneficios inestimables sobre o para la salud. El deporte tiene beneficios inestimables para la salud o sobre la salud. Si habéis puesto sobre o para, es correcto. Vámonos con la segunda frase. La lectura es mi pastel preferido. La lectura es mi pastel preferido. Traducción. La lectura es mi pasatiempo favorito. Pasatiempo, o afición, o diversión, o distracción. La lectura es mi pasatiempo, es mi diversión, o es mi distracción favorita, es mi pasatiempo favorito. Bueno, la frase siguiente. J'irai en vacances au village après les examens certificatifs. Traducción. Iré de vacaciones al pueblo. Después de los exámenes certificativos. Repito. Iré de vacaciones al pueblo. O el campo, al campo. Podríais también decirlo. Después de los exámenes certificativos. La cuarta y última frase. Chaque citoyen doit respecter les emblèmes et les et la constitution de son pays. Traduction. Cada ciudadano debe respetar o tiene que respetar para recordar la obligación personal. Podríamos decir debe respetar, tiene que respetar, ha de respetar los emblemas y la constitución de su país o es importante que cada ciudadano respete el subjuntivo es importante o es necesario es menester 
que cada ciudadano respete los emblemas y la constitución de su país. Bueno, si estáis, se acabó con nuestro texto descriptivo. Ahora vamos a estudiar otro tipo de texto, el texto narrativo. Acabamos de estudiar un texto informativo, argumentativo y un texto descriptivo. Ahora vamos a estudiar un texto narrativo. El texto es el siguiente. Texto, Canebi. Voy a leer y tenéis que atender. Canebe había empezado a llorar en silencio, mientras miraba a su esposo y a sus padres enfrentarse. Las lágrimas corrían lentamente en sus mejillas, lágrimas de sufrimiento que salían como ríos de lava de un volcán en erupción. He ido, pues, de mal en peor, pensaba preguntándose qué iba a hacer en aquel país que desconocía. Aquel triste espectáculo que estaba teniendo lugar en sus narices no presagiaba un buen, buen futuro para su pareja y para ella especialmente. Por si quedara alguna duda, las nuevas palabras de su suegro acabaron de convencerla de que no estaba, equivoca no estaba equivocándose. Hijo, te queremos mucho, pero creemos que no hay sitio en esta casa para ti y tu esposa. Estamos dispuestos a recibirte aquí como siempre hemos hecho pero con tal de que te separes de ella. Si has decidido colgar los hábitos y casarte, por el amor de Dios, hazlo con una chica del país. No me encanta la perspectiva de tener nietos por cuyas venas corre sangre negra. Antonio los miró con incredulidad. No puedo creer que mis padres sean tan racistas, exclamó, rojo de ira. Punto final. Me llamo Canele. Celine Mañeche de Sica, página 85. Bueno, ya está acabada la lectura. Vamos a comentar ahora. Antes de comentar, vamos a recordar lo que entendemos por el texto narrativo. El texto narra es narrativo porque nos relata o nos narra una historia, un cuento, un hecho o un mito en la que intervienen personajes reales o ficticios. Su principal característica es que la historia debe ser contada por un narrador que puede ser un personaje del relato y en un lugar o a lo largo de un espacio temporal. Bueno, ahora nos adentramos en el comentario, el comentario que también tiene cinco preguntas que voy a leer. Primera pregunta. ¿Por qué había empezado a llorar Canibe? ¿Por qué había empezado a llorar Canibe? Segunda pregunta. Saque del texto dos elementos que demuestran que Canibe sufre de la situación que nos presenta. Repito. Saque del texto dos elementos que demuestran que Canibe sufre de la situación que nos presenta. Tercera pregunta. ¿Cuáles son las palabras del suegro de Canebe que confirman que no acepta su relación con su hijo? ¿Cuáles son las palabras 
del suegro de Canebe que confirman que no acepta su relación con su hijo. Cuarta pregunta. ¿Por qué Antonio miró a sus padres con incredulidad? ¿Por qué Antonio miró a sus padres con incredulidad? Pregunta 5 y última pregunta. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias negativas del racismo en una comunidad? Repito. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias negativas del racismo en una comunidad? Proponga dos argumentos. Es decir, que tenéis que justificar vuestro punto de vista con dos argumentos. Bueno. Empezamos a contestar nuestras preguntas por la primera. ¿Por qué había empezado a llorar Canebe? Respuesta. Canebe había empezado a llorar porque... Miraba a su esposo y a sus padres enfrentarse. Canebe había empezado a llorar porque miraba a su esposo y sus padres enfrentarse. Es decir, peleando. Bueno, segunda pregunta. Saque del texto dos elementos que demuestran que Canebe sufre de la situación que nos presenta. Respuesta. Dos elementos del texto que demuestran que Canebe sufre de la situación. Tenemos que recordar que antes de contestar una pregunta hay que reformularla muy bien. Hacer una frase correcta antes de dar la respuesta, como la hacemos desde el principio. Bueno, dos elementos del texto que demuestran que Canebe sufre de la situación son las lágrimas corrían lentamente en sus mejillas, es decir, estaba llorando. Las lágrimas, lágrimas de sufrimiento, de sufrimiento, de dolor. Y esta, esta frase que, que dijo, he ido pues de mal en peor, peor es decir, muy, muy mal. Bueno, voy a repetir dos elementos del texto que demuestran que Canebe sufre de la situación. Las lágrimas corrían lentamente en sus mejillas, lágrimas de sufrimiento, entre paréntesis, para recordar su frase, he ido pues de mal en peor. Bueno, si estamos juntos, pasamos a la tercera pregunta. ¿Cuáles son las palabras del suegro de Canebe que confirman que no acepta su relación con su hijo? ¿Cuáles son las palabras del suegro de Canebe que confirman que no acepta su relación con su hijo? Respuesta. Las palabras del suegro de Canebe que confirman que no acepta la relación con su hijo son las siguientes. Aquí vamos a dar algunos fra fragmentos de del texto. Primero, hijo, hijo, te queremos mucho, pero creemos que no hay sitio en esta casa para ti y tu esposa. Repito, hijo, te queremos mucho, pero creemos que no hay sitio en esta casa para ti y para tu esposa. Es decir que no 
les quieren acoger en su casa. Segundo, no me encanta la perspectiva de tener nietos, por cuyas venas corre sangre negra. Repito, no me encanta la perspectiva de tener nietos, por cuyas venas corre sangre negra. Es decir que los padres de Antonio no están de acuerdo de que su, su hijo, que su hijo se, se case con, con una mujer negra, es decir, que son racistas. Bueno, cuarta pregunta, ¿por qué Antonio miró a sus padres con incredulidad? Antonio, respuesta, Antonio miró a sus padres con incredulidad porque no podía creer que fueran tan racistas. Repito, Antonio miró a sus padres con incredulidad porque no podía creer que fueran tan racistas. Bueno, si estáis... Pasamos a la quinta y última frase. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias negativas del racismo en una comunidad? Proponga dos argumentos. Bueno, como respuesta, las consecuencias del racismo para una comunidad pueden ser, primero, una falta de integración social, es decir, que cuando se rechaza al otro, resulta difícil integrarse en la sociedad que tiene diversidades, que tiene muchas diversidades. Puede provocar odio o huelga. Puede provocar odio o o huelga, aún guerras, aún guerras, porque es a veces como insultar a una gente por, a causa de su naturaleza. Tenemos que aceptar a los demás como, como son para en, integrarnos, para crear un mundo en el que cada uno se sienta Sí, que es en un mundo donde cada uno se sienta a su gusto. Bueno, como otro argumento, separar este, este comportamiento, es decir, el racismo, este fenómeno, puede separar personas o familias. Podemos, por ejemplo, tomar el caso de Canebe y sus padres. Este problema puede, es posible que este problema le, le separe con sus padres que no están de acuerdo con su felicidad, si podemos decir. Bueno, como otro argumento, reducir la movilidad humana. Es decir, que la gente no va a moverse mucho para ir en otras zonas, regiones, para descubrir, descubrir el mundo. Eso limita la movilidad de los seres a través del mundo. Como otra, como otra, otro argumento, tener mala fama, es decir, que no es algo bien apreciado en la sociedad. Como otro argumento, puede frenar el desarrollo del turismo, el, puede frenar el desarrollo del turismo, o la movilidad, si podemos decir, porque el turismo consiste en viajar y descubrir lugares y culturas diferentes. Esto puede ser un freno para, para esta actividad. Bueno, teníais que dar solo dos argumentos. Hay otras multitud, multitudes de argumentos que no hemos listado aquí, pero que son también correctas. Bueno, pasamos ahora 
se a, a la segunda parte. Se acabó ya con el comentario. Ahora vamos a pasar en la traducción. La primera rama de la traducción, la versión, en, en la versión vamos a traducir este fragmento de texto que voy a leer. Hijo, te queremos mucho, pero creemos que no hay sitio en esta casa para ti y tu esposa. Estamos dispuestos a recibirte aquí como siempre hemos hecho, pero con tal de que te separes de ella. Si has decidido colgar los hábitos y casarte, por el amor de Dios, hazlo con una chica del país. No me encanta la perspectiva de tener nietos por cuyas sangre, venas corre sangre negra. Punto, punto, final. Bueno, si habéis atendido la lectura, vamos a pasar a la traducción. Bueno, esto, este fragmento equivale en francés a eso que voy a leer. Fils, nous t'aimons beaucoup, mais nous pensons qu'il n'y a pas de place pour toi et ton épouse dans cette maison. Nous sommes disposés à te recevoir ici comme nous l'avons toujours fait, mais à condition que tu te sépares d'elle. Si tu as décidé de jeter la frappe ou d'abandonner le célibat et te marier pour l'amour de Dieu, fais-le avec une fille du pays. La perspective d'avoir des petits-fils dans, dans les veines desquels coule du sang noir ne me plaît pas. Voy a repetir. Fils. Nous t'aimons beaucoup, mais nous pensons qu'il n'y a pas de place pour toi et ton épouse dans cette maison. Nous sommes disposés à te recevoir ici comme nous l'avons toujours fait, mais à condition que tu te sépares d'elle. Si tu as décidé d'abandonner le célibat et te marier, pour l'amour de Dieu, fais-le avec une fille du pays. La perspective d'avoir des petits-fils qui ont du sang noir dans les, dans les veines, ou dans les veines desquelles coule du sang noir, ne me plaît pas. Punto final. Bueno, se acabó con la, con la versión. Ahora pasamos al tema. En el tema vamos a traducir al español estas cuatro frases. Primera frase. Les commerçants doivent payer leurs impôts et vendre des produits de qualité. Répétons. Les commerçants doivent payer leurs impôts et vendre des produits de qualité. Seconde phrase. Pour être en bonne santé, il est important de manger sain et équilibré. Pour être en bonne santé, il est important de manger sain et équilibré. Tercera phrase. Le rôle de la femme dans la tradition africaine est de s'occuper de ses enfants. Le rôle de la femme dans la tradition africaine est de s'occuper de ses enfants. Quarta phrase. Dans mon collège, les élèves sont en train de planter des fleurs pour créer un espace vert. Repito. Dans mon collège, les élèves sont en train de planter des fleurs pour créer un espace vert. Punto. Bueno, passons à la traduction. Empezando par la première phrase que voy a recordar. Les commerçants doivent payer leurs impôts et vendre des produits de qualité. Traduction. Les commerçants doivent payer leurs impuestos et vendre des produits de qualité. Repito. 
Los comerciantes deben pagar sus impuestos y vender productos de calidad. Segunda frase, por être en bonne santé, il est important de manger sain et équilibré. Traduction, para estar en buena salud, o para estar bueno, para ser, para estar bueno, es importante comer sano y equilibrado. Para estar en buena salud, es importante comer sano y equilibrado. Tercera frase. Le rol de la femme dans la tradition africaine est de s'occuper de ses enfants. Traduction. El papel de la mujer en la tradición africana es cuidarse de los niños. Repito. El papel de la mujer en la tradición africana es cuidarse de los niños, cuidarse o u, ocuparse. Cuarta y última frase. Dans mon collège, les élèves sont en train de planter des fleurs pour créer un espace vert. Traduction. En mi colegio, Los alumnos están, planta, están plantando para recordar la clase sobre la duración, estar más, según lo que traduce, être en train de. En mi colegio, los alumnos están plantando o sembrando flores para crear una zona verde. Repito. En mi colegio, los alumnos están plantando flores para crear una zona verde. Bueno, vamos a parar aquí para hoy. Espero que habéis atendido muy bien todo lo que hemos hecho desde el principio. Muchas gracias y buena suerte. Una tege si matege yop, una tege minga matege nyum, una tege majang matege ndom, mane tambia niña ne injubia yen, ngani bana matege mot, ngani la kiri watege ndong, esa kina bia jinkido, mane tambia niña ne injubia yen, tam tama mote tam zabike. Tam tama tonge tam zabike tam tam tama mote tam zabike mane tambia niña ne injubiayen